হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি মুনতাসিম মিম আমি আপনাদের সাথে প্রতি মঙ্গলবার সাধন স্কুলের মাধ্যমে হেলথ টিপস কন্টেন্ট নিয়ে কানেক্টেড থাকি আমি প্রতি মঙ্গলবারই আপনাদেরকে হেলথ টিপস প্রোভাইড করি তো আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে পেইন কিলার আমরা পেইন কিলার কমবেশি সবাই চিনি আমাদের একটু ব্যথা হয়েছে তো আমরা পেইন কিলার খেয়ে ফেলি হাতের কাছে যেই পেইন কিলারটাই থাকি সেটা আমরা ঝটপট খেয়ে নিই পানি দিয়ে তো পেইন কিলার খাওয়ার ফলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যায় সবসময় কিন্তু ক্ষতিটা আমরা বুঝতে পারি না কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে তো যেটা করব আমরা পেইন কিলারের কী কী ক্ষতি হয় সেটা আমি আপনাদেরকে বলবো প্রথমত আমরা যদি টানা অনেক দিন পেইন কিলার খাই তাহলে আমাদের ঠান্ডা লেগে যাওয়ার প্রবণতাটা বেশি থাকে তো ঠান্ডা ওটা লেগেই থাকবে আপনি যদি পেইন কিলার কন্টিনিউসলি খেতে থাকেন দ্বিতীয়ত যেটা হয় আমাদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ছুটিটা খুব বেড়ে যায় এছাড়াও অনেক ধরনের হৃদরোগ হতে পারে আপনার তো এখন তৃতীয়ত যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমরা প্যারাসিটামল অ্যাসপ্রিম আইজোপ্রোফিট এগুলো কমন কিছু পেইন কিলার আমরা এই সমস্ত পেইন কিলার টানা প্রায় অনেক দিন খাই কেউ পনেরো দিন খাই কেউ বিশ দিন খাই তো যাদের সমস্যা হয় পেইন কিলার খাওয়ার ফলে সেটা হচ্ছে তাদের মাথা ব্যথা হওয়ার প্রবণতাটা বেড়ে যায় তো মাথা ব্যথা হয়ে থাকে তাদের প্রচণ্ড পরিমাণে এই পনেরো দিন বিশ দিন পেইন কিলার খাওয়ার ফলে তারপর যেটা হয় কিডনিতে খুব বেশি সমস্যা হয় আর সেটা হচ্ছে বিশ্বমন্ত্র ক্ষেত্রে অ্যাকিউ কিডনি ফেলিউরের একটা প্রবণতা দেখা দেয় এরপর যেটা হয় আমরা যদি এক নাকারে প্রায় তিন মাস বা চার মাস পেইন কিলার খেয়ে থাকি খেয়ে থাকি তাহলে যেটা হয় আমাদের মানসিক যন্ত্রণা হওয়ার সম্ভাবনাটা প্রায় তিপ্পান্ন পার্সেন্ট পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে তো পেইন কিলারে আমাদের অনেক ধরনের ক্ষতি হয় যেটা আমরা পরবর্তীতে বুঝতে পারি কিন্তু যখন বুঝতে পারি তখন আসলে সময়টা থাকে না ক্ষতিটা থেকে আমাদের ক্ষতিটা পোষানোর জন্য যে ধরনের সময়টা থাকা দরকার সেই সময়টা থাকে না তো আমরা যেটা করব আমরা পেইন কিলারের বিকল্প কিছু জিনিস যেগুলো আমাদের প্রকৃতিতেই পাওয়া যায় ওগুলো আমরা ইউজ করতে পারি ওই রকম জিনিসগুলো আমি বলছি আপনাদেরকে আপনারা একটু খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে আমরা হলুদ খেতে পারি হলুদ আমরা কীভাবে খাবো খাবো আমরা হলুদ চায়ে হলুদ ব্যবহার করতে পারি অথবা দুধের সাথে আমরা হলুদটা মিশিয়ে খেতে পারি এটা আমাদের মাসেল পেইন জয়েন্ট পেইন খুব এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা কমাতে করে খুব বেশি পরিমাণে খেতে পারি আমাদের জন্য তো আমরা আদা খে আদা খেতে পারি তো আমাদের অনেক সময় গলা ব্যথা হয় ঠান্ডায় অনেক সময় মাথা ব্যথা হয়ে থাকে তো আদা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি হিসেবে কাজ করে আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলবো আদা আমরা আদা চা খেয়ে থাকি আদার সাথে অনেক কিছু মিশিয়ে আমরা মূলত চাটা খাই তো এখন যেটা করব আমরা অনেকে মাইগ্রেনের ব্যথার জন্য আদাটা খেতে পারি আবার আরেকটা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আদার রস আমরা একটু ছেঁচে নিয়ে রসটা যে জায়গায় ব্যথা হয়ে গেছে সেই জায়গায় আমরা লাগিয়ে ব্যথা থেকে উপশম পেতে পারি আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে লাল আঙ্গুর খেতে পারি লাল আঙ্গুর অ্যান্টি অক্সিজেন হিসেবে খুব বেশি পরিমাণ কাজ করে আমরা প্রতিদিন দশ থেকে বারোটা লাল আঙ্গুর খেতে পারি আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে কফি আমরা কফিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফিন আছে চায়ের থেকে কফিতে ক্যাফিনের পরিমাণ একটু কম আমরা কফি খেতে পারি ব্যথ উপশমের জন্য তো আজ তাহলে এই পর্যন্তই আমি আপনাদের সাথে পরবর্তী মঙ্গলবার অন্য কোনো হেলথ টিপস নিয়ে কানেক্টেড থাকবো স্বাধীন স্কুলের মাধ্যমে আজ তাহলে এই পর্যন্তই